花友们，过年好啊！咱们这个家里边养护茶花的，很多人反馈说，哎，这个茶花老掉花苞、掉花，到底是什么原因？呃，这个视频给大家总结一下。第一种掉落就是茶花开放度比较大的这种啊，像地下这种啊，整朵的掉啊。有人说，哎，开两天它掉了，是吧？那么这个是正常的啊。那么茶花彻底开放以后，它这个开花花期会短一些啊，两到三天左右。那么如果说室内有暖气的情况啊，温度比较高。那么它这个开放度会更快啊，可能刚开完，第二天你再看的时候它就掉了啊，这个属于是正常现象。那么第二种情况就是类似于这种啊，茶花比较蔫吧，打不开。这种情况咱们主要排查两个问题啊，那么首先排查的就是缺水，是吧？不敢浇水啊，你非得等着这个盆土干了啊，完全干透了，咱们再去浇水啊。之前讲过，茶花这种不换盆的、塑料的、营养玻璃这种茶花啊，咱们一到两天浇回水。啊，如果你家阳光好，光线比较充足，温度相对来说比较高，那么咱们每天浇水啊，阴天下雨适当的延长一天是没有问题的。那么浇水以后啊，这个茶花会逐渐的打开，或者说缺水严重以后，咱们浇水它会掉落。那么第三种茶花掉花苞的情况，那么就像这种啊，开一半了，啪，自己就掉了。像我这个是比较结实的啊，拽都拽不下来。是吧？它开一半掉了，开放度不够，它不能够完全的像这样去打开。那么这种情况缺什么？这种情况啊，它是代表这个整个的茶花它养分不足。那么这时候有人说，哎，我施肥啊，施肥也不行啊，为啥啊？光线过暗，叶片的光合作用不够啊，养分制造的不够，咱们干施肥是没有用的。那么这个时候咱们先排查光照的问题，环境是不是过暗啊？至少咱们要保证。两个小时的一个光照啊，咱们的光照不足的要给它往光线好一点的地方去挪。那么再一种就是配合施肥啊，我都用这个光花的营养液啊，一比两千兑水浇根也可以兑水以后喷湿叶片啊，喷叶片的背面啊，不要往正面喷，不要往花上喷。那么说到增加光照了，还有一个小注意点，增加光照以后浇水要给足啊，浇水量要上来，不然的话这个茶花会哗哗掉叶了啊。这个给光以后。盆土温度升高，叶片增长量变大，茶花会掉叶了啊！所以说水也要浇的比以前要勤，是吧？并不是单纯的我增加光照，这花就开了啊！水分不足的时候，刚才说第二点的时候就说到这个问题啊，打不开。那么如果说打开一半就掉啊，那么你家茶花的花苞比较多的时候，咱们这时候要给它进行一个疏垒啊！什么叫疏垒？一个枝条上结多个花苞，两到三个花苞的。咱们给它摘掉一个，有的时候你扒拉扒拉自己就掉了啊，自然被淘汰。有人说，哎，你茶花养成这德行还叭叭讲呢啊，这个是我之前运笋运输冻的啊，左面全冻啊，冷风扫，右边全开，就是一个这么情况。那么第四种掉花苞就是什么？花苞变干脱落的这种掉啊。那么第一种原因有可能咱们运输过程当中冷风扫了，冷风冻了啊，它伴随叶片的这种形态。那么排它低温的问题。那么第二个情况就是什么？缺水的问题啊，茶花在缺水的时候，还有一个表现就是什么？底部会掉一部分叶片，是吧？它干花苞的同时，叶片会掉啊，要干浇水。那么最后一个就是茶花夸夸的掉花苞、掉叶片啊，那这时候检查什么？动没动根换没换盆洗没洗根洗根是不是严重了啊？如果是的话，咱们周边土给它添实，啊，给它压实，压实以后往死里去浇它。啊，每一天一遍水，一天两遍水，这么去浇它，有可能缓过来。如果说你不敢这么去浇啊，那么茶花也比较危险。你别忘了点赞关注啊。